い率いる諸軍を撃退生徒を防衛したしかし脅威を討ち取るには至らず彼はまたも逃走する一方先だって崩壊した孫悟でも逃げ延びた将兵らが結集義に下ることを良しとせず抵抗を続けていたこれを知った脅威は東へ進むと孫悟の軍と合流宿敵義を討つべく大連合軍を結成すると石壁に陣を敷いたならばこちらはその古き因縁を断ち天下を滑るまでしばしとしばしょうは石壁で合流すべくそれぞれに軍を進める才ある者が滑る時代その実現はこの決戦の向こうに信ずる理想を胸にしばししばしょう大元気果汁が戦場に立つ今全ての決着の時大河に天下に勝ち時を挙げるのは誰か資源天下の頂点を目指すぞ兄上将軍主だった者らを集めすぐに進発するあでも兄上は今到着したばかりでは構わん時が惜しいなぜそこまで急ぐんですまさか<笑>お前は抜けたように見えて人一倍悟るお前たちのおかげで流れた命を刻限が近いだ,だが私は天命を使う将力を貸してほしい兄上分かりました俺の本気あなたに預けます天下は今我ら義のもとに一つになろうとしている才ある者の滑る時代それをなすのはここにいる私であり諸君である我らは時代の先駆けとなり柱となり果てに先達となるのだ新たなる天下我らの手に兄上どうかご無事でそうではあるまいしょうはい兄上ご武運を共に新たな天下をうんさあ行くぞこの戦に我が天命をかける敵は二方向から戦乱を率いてきている同時に潰さねばこちらが囲まれよ北東の敵は私が始末武将たちは北西に進軍し絶本陣へ向かえさあ烈火のごとく攻めよ遅れは許さぬこの戦完膚なきまでに勝利するのだ兄我が野中に押しろ元気兄上がついていてくれてない師匠殿も気をつけて。
盾に分かれてどうにかしないとな俺が敵の伏兵を殲滅しみんなを救援する果樹は崖上の土砲を止めるだろうしてくださいと助かりましたこのアイテ
悪鬼となって貴様らと戦ってみせるふん<笑>その執念に対して問おう貴様はなぜそうまでして戦おうとする知れたこと我が師諸葛孔明の志を継ぎ陣の世を築くためバカルヤまったく諸葛亮明肝心なことを教え忘れたか志は立派なのにな陣の世を目指す戦と国と民を疲れ果てさせてまでするものかお前が陣を志すならばまずなすべきは無益な戦をやめることだ、はあ私はこれで終わりってとこかなああ届いたか我が天命にお,お兄上しばし、しばしオラが率いる義軍は、石壁に連合軍を撃破。脅威は捕らえられると、しばしの説得を受け、ついに降伏した。定律の終焉、そして反乱勢力の鎮圧。ここについに乱世は終わり、天下は一つとなった。新たな時代の到来を喜ぶ若者たち。だがその喜びの中彼らを率いてきたしばしが倒れる己の天命を知りいかなる苦境も乗り越えてきた男彼と共に歩んだ誰もがその際により導かれる時代を望んでいたもし今この男を失ったなら新たな時代はいかに進むべきかしばしょうをはじめ共に戦った者たちの心に不安が影を落としたそして時は流れる天下統一万歳新皇帝陛下万歳これからは真面目にやるそんなセリフを聞いた覚えがあるのだけど師匠殿こんな大切な日にどこに行く気なの元気なんで分かった<笑>全然変わらないでも別に俺がいなくてもいいだろう兄上も人騒がせだよ倒れた時はほんと焦ったのにすっかり元気になっちゃってさ定位の禅情まで受けるなんて。俺はこれからもここぞって時に兄上の力になるさそれ以外は今まで通りだやったな兄上